দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে ভালো রড চেনার উপায় কি এবং কোনটা ভালো রড সেটা আমি আপনাদেরকে চেনার দেখানোর বোঝানোর চেষ্টা করব রডটা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় রড কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কোন রডের স্ট্রেন্থ কত এগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব আসুন তার আগে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে একটি চাপ দিয়ে রাখবেন আশা করি যে আমাদের প্রতিটা ভিডিও আপনারা দেখার সুযোগ পাবেন তো এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব ভালো রড চেনার উপায় আমি এক একটা আলাদা ভাগ করে করে লিখে রাখছি এগুলো আপনার মাঝে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে ভালো রড চেনার উপায় যে রড ভালো বন্ধন তৈরি করবে কনক্রিটের সঙ্গে সেই রডই সবচেয়ে ভালো রড আর রড সাধারণত চল্লিশ গ্রেড ষাট গ্রেড পঁচাত্তর গ্রেড হয়ে থাকে পঁচাত্তর গ্রেড বর্তমানে চল্লিশ গ্রেড রড খুব কম ব্যবহার হয় ভবন তৈরিতে সাধারণত ষাট গ্রেডের রডই বেশি ব্যবহৃত হয় আর পঁচাত্তর গ্রেডের রড হলো এক্সট্রিম গ্রেড এটা সাধারণত বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে রড সাধারণত মাইল্ড স্টিল মানে এম এস অথবা স্টিলনেস স্টিল এস এস এই দুই ধরনের হয়ে থাকে ভবন তৈরিতে নিম্নমানের রড ব্যবহার করলে ভূমি তাতে ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থাকে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে ভবন তৈরিতে কখনো আমরা কুমার রড ব্যবহার করব না ভবন তৈরিতে নিম্নমানের রড ব্যবহার করলে তাতে ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থাকে ভালো মানের রড ব্যবহারের কোনো বিকল্প নাই ভালো রড ব্যবহার করলে ভবনের ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে বাজারে তিন মিলিমিটার থেকে শুরু করে পঁচিশ মিলিমিটার পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রড পাওয়া যায় তার মধ্যে ষোলো মিলিমিটার রড এবং দশ মিলিমিটার রড বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে পাইলিং আপনি আমরা জানি যে এক এক ধরনের কাজে এক এক ধরনের রড ব্যবহার হয়েছে পাইলিং এক রকমের রড ব্যবহৃত হয় বিম স্লাব কলাম এক এক ধরনের রড ব্যবহার হয়ে থাকে যে রড ভালো বন্ধন তৈরি করে সেই রডই সবচেয়ে ভালো আমি আবারও বললাম আর ভালো রড চেনার পরীক্ষা করার উপায়টা কি প্রতি রডের সাথে ট্রেডমার্ক থাকতে হবে মানে প্রতিটা রডের গায়ে লেখা থাকবে এটা কত মিলিমিটার কোন ব্র্যান্ডের রড বিএসএআরএম না একেএস এগুলো লেখা থাকতে হবে প্রতিটা রডের গায়ে আর নব্বই একটা রডকে নিয়ে একটা রডের টুকরো নিয়ে নব্বই ডিগ্রি থেকে একশো পঁচিশ ডিগ্রি পর্যন্ত ব্যান্ড বাঁকা করতে হবে এবং পুনরায় সোজা করা এবং পুনরায় যদি সহজে সোজা করা যায় যেমন এই এই রডটা আপনার দেখছেন যে ব্যান্ড করা হয়েছে অনেকখানে ব্যান্ড এখানেই নব্বই ডিগ্রি আছে তারপর এদিকে আছে এই ধরনের যখন আমরা ব্যান্ড করবো রডটাকে এবং পুনরায় সোজা করা যদি সহজে সোজা করা যায় সেক্ষেত্রে রড যদি ভেঙে না যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা ভালো রড আর যদি এটা করা না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে রড ভালো না রিব্যান্ড বা পুনরায় সোজা করার পর কোনো ক্রাক দেখা যাবে না এটা পুনরায় রডটা যখন আমি সোজা করব সোজা করার পর রডের গায়ে কোনো রকম ক্রাক দেখা যাবে না এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এখানে কোনো কোনো ক্রাক না থাকে তারপরে রডে ভালো রডের সহজে মরিচা ধরবে না ভালো রডে কোনো সময় সাধারণত মরিচা ধরবে না কোনো ফাটল থাকবে না রডের গায়ে কোনো ফাটল দেখা যাবে না এবং রডটাকে যদি আমরা গা হালকা করে যদি আমরা এটাকে টাচ করি করে এদিকে টান দিই তাহলে কোনো ধারালো অনুভব করব না তখন বুঝতে হবে রডটা ভালো প্লেন রডের চেয়ে ডিফর্ম বা খাসকারা রড ভালো বন্ধন তৈরি করতে পারে আমরা সাধারণত খাসকারা রডগুলো বেশি ব্যবহার করে থাকি আপনার দেখছেন এগুলো সব খাসকারা রড আগে প্লেন রড ব্যবহার হতো এবং এই খাসকারা রডগুলো বন্ধনটা ভালো দেয় কনক্রিসের বন্ধন ভালো দেয় যার ফলে আমরা এই রডটি বেশি ব্যবহার করে থাকি আর রডের গায়ে হালকা ঘষা দিলে যদি ধাল অনুভব হয় তবে বুঝতে হবে রড ভালো না আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি আমি এগুলো আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ভালো রডের রডের কি কি গুণ থাকতে হবে সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এখন আমি আবার রড সংরক্ষণ রড আমরা কিভাবে রাখব শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করা উত্তম মরিচা যেন না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এক মাসের বেশি খোলা জায়গায় রাখা যাবে না রডটা অনেক সময় আমরা মাঠে কয়েক মাস ফেলে রাখি এটা ঠিক নেই রডের গায়ে মরিচা ধরলে পরে এটা ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি অল্প মরিচা পড়ে তবে ব্যবহারের পূর্বে পরিষ্কার করে নিতে হবে এক মাসের বেশি বাইরে রাখার প্রয়োজন হলে সিমেন্ট পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এই হচ্ছে মোটামুটি এই রডের হচ্ছে সংরক্ষণের উপায় আর ভালো রডের যে গুণাবলী সেগুলো আমি দেখালাম ভালো রডের গুণাবলী কীভাবে পরীক্ষা করবো সেই সেইগুলো আমি আরেকবার আপনি বলার চেষ্টা করছি প্রতিটা রডের গায়ে ট্রেডমার্ক থাকতে হবে অর্থাৎ এই যে রড রডের গায়ে লেখা থাকতে হবে যে এটা কোন কত মিলিমিটারের রড এবং কোন ব্র্যান্ডের রড এগুলো লেখা থাকে প্রতিটা রডের গায়ে লেখা থাকে সেগুলো যদি থাকে তখন তখন আমরা বুঝব যে হ্যাঁ এই রডটা ভালো রড আর যদি লেখা না থাকে তখন এই যে এখানে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রডের গায়ে লেখা আছে 
এই রডের কোম্পানির নাম এবং কত মিলিমিটার এটা লেখা আছে এবার এরকম লেখা থাকতে হবে তখন বুঝবো এটা ভালো রড তারপরে দিয়ে যে রডটাকে যদি আমি নব্বই ডিগ্রি বেন্ড করি এই যে এরকম যদি আমি বেন্ড করি বেন্ড করলে পরে রডটা ভেঙে যাবে না বা ফাটল বা ক্রাক সৃষ্টি হবে না এবং পুনরায় রিব্যান্ড করলে এটা সোজা হবে তখন আমি বুঝবো যে রডটি ভালো আর একটা হচ্ছে যে ভালো রড সহজে মরিচা ধরবে না এই রডগুলো ভালো কোয়ালিটির রড কখনো সহজে মরিচা ধরবে না এরকম চকচকা থাকবে আর হচ্ছে রড রডে কোনো ফাটল থাকবে না আর প্লেন রডের চেয়ে ডিফর্ম রড ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো আর রডের গায়ে হালকা ঘষা দিলে এটা যদি রড হয় রডের গায়ে যদি আমরা হালকা ঘষা দিই তাহলে কখনো ধারালো অনুভব হবে না তখন আমরা বুঝতে পারব যে এই রডটি ভালো রড তো দর্শক মণ্ডলী আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আরেকটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ বিদায় অল্প টাকা বাড়ির ডিজাইন করে থাকে এবং বাড়ির যে কোনো প্রান্তে আমরা ডিজাইনগুলো করে থাকে তো দর্শক মণ্ডলী আপনি সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আরেকটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ বিদায় আল্লাহ হাফেজ